Hallo und ganz herzlich willkommen an diesem Fischer News Friday auf meinem YouTube-Kanal Fischer News. Mein Name ist Dompi und heute erwartet ich hier das versprochene Interview mit Michael Kugler, Krebsspezialist zum Thema Krebspest. Was ist die Krebspest, wie verbreitet sie sich und welche Sicherheitsmaßnahmen muss man nicht nur als Angler befolgen, um diese Krankheit nicht unbeabsichtigt und unwissentlich zu verbreiten? Mehr dazu in 13 Sekunden nach meinem Intro. Da soll man dürfen. Die Meldung verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Krebspest in der St. Galler Sitter. Und ebenso schnell wurde klar, dass massiv Informationsbedarf besteht in Sachen Krebspest. Ich habe Michael Kugler, Fischereiaufseher beim St. Galler Amt für Natur, Jagd und Fischerei, Mitglied bei der eidgenössischen Fachgruppe Flusskrebs und seit vielen Jahren anerkannter Krebsspezialist im Fischereizentrum Steinach am Bodensee zum Interview getroffen. In der Videobeschreibung findest du zudem Links zu den entsprechenden offiziellen Verhaltensempfehlungen dieser Fachgruppe. Viel Spaß nun mit dem kurzen Interview und mit einem kräftigen Fischergruß, dein Dompi. Michael Kugler, danke vielmals für das Gespräch hier. Es ist so, dass wir haben ja immer mehr Probleme mit der Krebspest in unserer Region und auch weiter herum. Erklär uns doch mal schnell, woher kommt die Krebspest überhaupt? Wie ist sie zu uns gekommen? Also Krebspest ist ein Pilz, der aus Nordamerika kommt. Die ist im Verlauf Ende 1850, glaube ich, das erste Mal auf Europa gekommen mit Import von amerikanischen Krebs und seitdem ist sie quer durch Europa gezogen. Wir wollen uns den Krebspest macht den amerikanischen Krebs nicht. Für die einheimischen europäischen Krebs ist Krebspest eine Infektion mit dieser Krankheit 100% tödlich. Und die, eben die krebspest die haben sich quer durch Europa durchgezogen dementsprechend auch zu ganz massiven Ausfällen von der einheimischen Krebsarten geführt kann. Da, wo wir heute sind, Händen, das sind eigentlich nur noch so Reliktpopulationen im Vergleich zu den Riesenbeständen von früher. Die Krebspest ist ganz genau kein Pilz, sondern es ist ein Omizet, ein Schluchpilz, aber das ist mehr systematisch nicht so relevant. Die Infektion passiert über Sporen, kleine Sporen durchs Wasser tritt so eine Spore auf einen europäischen Krebs, geht die praktisch in den Körper hinein und durchwächst den ganzen Krebs vom, von innen her. Also mit seinem Pilz mit Zell, der wird hier wachsen, der stirbt ab. Es kann auch sein, in einzelnen Fällen, dass dann das Pilz mit Zell in Weichteil vom Krebs, also in den Gelenk oder in den Augen, raustritt und dort so einen typischen Aufwuchs hat, wo dann sieht es ein aus wie Schimmelpilz. Das sieht man aber nur im Wasser. Also das ist kein typisches Zeichen, aber das ist im, wirklich im ausgeprägten Fall. Sieht man das. Wie können wir jetzt als Fischer, du hast gesagt, dass wir durch Sporen wird die Krebspest verbreitet Wie können wir jetzt als Fischer, die ja im Wasser sind, ob mit Warthasen oder sonst, viel im Wasser sind und auch nass werden. Wie können wir schauen, dass wir die Sporen nicht unbewusst und unbeabsichtigt verbreiten? Da muss man wissen, die Krebspest Sporen die haben etwa eine Lebensdauer von einer Woche bis zwei Wochen. In normalem Impfürchten im nassen Medium. Sie bilden selber keine Durchstadien, wo sie so eine Trockenheitsphase etc. über aber eben, sie haben eine Lebensdauer von einer 1 zwei Wochen. Das heisst, sie können auch infektiös sein. Wenn wir also Wasser oder wenn einfach Wasser vom einen Ort, wo infiziert ist, an einen anderen Ort breit wird, ist das immer das Risiko, dass von diesen Sporen drin sind und die Infektion könnte übertragen werden. Für uns als Fischer heisst das, wir müssen, wenn wir vom einen Gewässer ins andere Gewässer gehen, verhindern, dass Wasser, indirekt Wasser, sechs in Filzsohlen, sechs in unseren Geräten, sechs auch am Stiefel oder wo auch immer, dass man das Wasser vom einen Gewässer ins andere überträgt. Die effektivste Methode ist das Infektionsmittel. Da setzen wir im professionellen Bereich einsetzen. Der normale Mensch hat das in der Regel nicht dabei. Der Fischer, für ihn ist es wichtig, dass er eigentlich durch Austrocknen vom Material. Er muss seine Gerätschaften mindestens eins, besser zwei, drei Tage austrocknen lassen. Und austrocknen lassen bei Raumtemperatur, nicht irgendwo wenn es voraus 0 Grad hat, sondern eben zwei Tage, sagen wir, austrocknen lassen bei trockenen Temperaturen. Da gehört natürlich auch dazu, wenn man jetzt einen Krebs im Wasser sieht, dass man den nicht rausnehmen sollte, oder? Äh, lebig oder tot, auf keinen Fall. Das stimmt, dann sollen wir den töten. 
ob er infiziert sei oder nicht, das ist in dem Fall jetzt sagen wir mal sekundär. Aber mit dem Rausnehmen wir natürlich auch unsere Sporendichte, die wir übertragen, massiv erhöhen. Und dementsprechend auch das Risiko, um wieder etwas zu verbreiten, wird massiv erhöht. Also wir lassen den Sie. Wenn es mehrere sind, dann machen wir eine Meldung. Wenn es üblich ist bei einem Fischer oder bei einem Krebssterben, dann wird die Kantonalfischerei auf sich gemeldet. Und die dann die weiteren Massnahmen ergreifen oder Abklärung vornehmen. Also das ist das, was jetzt passiert, wenn wir einen toten Krebs sehen. Generell gilt aber natürlich, es könnte auch ein amerikanischer Krebs sein oder irgendetwas. Darum generell ein Krebs, wo man sieht, den soll man dort schauen. Wir sollen nicht fangen, wir sollen Freude daran haben oder wir sollen zur Kenntnis. Wir können studieren, aber studieren aus Distanz und nicht rausnehmen. Es ist auch fischereigesetzlich so vorgeschrieben, ganz klar eigentlich, dass man amerikanische Arten nicht darf behändigen und nicht mitnehmen darf. Das auch immer vor dem Hintergrund. Amerikanische Arten sind in den allermeisten Fällen Träger der Krebspest und mit dem nicht behändigen, dort man auch das Verbreiten verhindern. Du hast vorher gesagt, wegen Desinfizieren, man soll seine, seine Angelgerätschaften so gut wie möglich desinfizieren. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Also eben, wir müssen sehen, wir sind einer von den vielen Überträgern. Das, wir können potenziell Überträger sein mit diesem Wasser, wie es auch ein Spaziergänger mit dem Hund kann sein, wie es ein Kanut kann sein, wie es auch ein Vogel sein, der vom einen Gewässer ins andere schwimmt, wie es ein Biber kann sein, wie es diverse Vektoren gibt. Für uns ist einfach wichtig, wir sind direkt, wir verkaufen uns, oder wir sind auch immer die, die am Gewässer, die Interesse haben, am Fischbestand, und wir sagen, wir haben Interesse, grüne ökologische Interesse. Von dort ist wichtig, dass wir unsere Möglichstes beitragen und bei uns auf unsere, eben die Kriterien, die ich vorher erwähnt habe, probiert einzuhalten. Und man kann auch seinen Fischgang so planen, natürlich. wenn ich weiß, ich werde jetzt im Bodensee fischen und nachher gar nicht an Zitter beispielsweise. Und dann weiss man, im Bodensee hat es amerikanische Flusskrebs, damit das Risiko geht, dass ich etwas überträge. Und dann schaue ich, dass ich zuerst an den Sitter und dann gar nicht am Bodensee bin. Einfach, wir müssen uns bewusst sein, wie die Übertragungsmechanismen laufen und dann dementsprechend selber adäquat reagieren.